Zdravím vás, kentáni. Dneska to bude prvně trošičku něco jiného a chtěl bych se takovýmhle videům začít věnovat trošičku víc. Přidat taky nějaký trošičku content na ten YouTube. Co vlastně chci s váma dneska tady probírat a o čem to vlastně bude, to už jste zjistili v popisku videa. Půjde o takovou tu kauzu, která teďka, nebo kauzu, to říká možná blbě, půjde o to, co se probírá teďka v posledních dnech asi nejvíc. A to je vypnutí serveru jako OpenLoad, Streamomango a dalších podobných streamovacích platform, kde jste si mohli přehrát pirátské filmy. <coughs> Na internetu se množí zprávy o tom, jak se fanoušci bouřejí a jak chtějí fanoušci protestovat a o, jak chtějí prostě lidi znovu tyhle ty servery nahodit. A na jednu stranu chápu jejich o, potřebu v tomhle tom jakoby zkusit o, nějakým stolem za to bojovat. Bylo to jakou dobu všichni věděli, že je to nelegální a přesto se to používalo. Ale na druhou stranu je potřeba uvědomit si taky to, že o, ty tvůrci mají díky těm filmům nějaký výdělky. Pokud ten film je starý plácnů 30-40 let, OK, beru to, že bude někde na internetu přístupný za den mod. Já si myslím, že ten takový film už jo, jakoby svoje největší tržby vydělal a no, mám dojem, že i to teda si nejsem úplně jistý, ale mám dojem, že je nějak podle zákona po nějaký době o, ten film možno jakoby znovu odkoupit nebo i ty práva, že jsou volný, ale to bych kecel to Úplně přesně nevím, můžete mě opravit uh, v komentářích. Každopádně, OK, chápu tohle tu blokaci. A na druhou stranu ty lidi mají stále možnost, teda aspoň tady u nás v Česku, nevím, jaký jsou zákony třeba někde úplně jinde, uh, v jiných zemích, ale tady u nás v Česku, nevím, jestli na Slovensku, tak uh, stále platí to, že vlastně můžete film legálně stáhnout uh, z internetu, ze uh, serveru jako je uložto a podobně. Pro mě tady vzniká jedna otázka. Proč na jednu stranu blokovat teda tyhle ty uh, jakoby dostupný filmy na internetu, když vlastně se ho můžu ten nelegální film legálně stáhnout, což je takový hrozně na hlavu, když to tak vemete. Můžu si stáhnout něco, co je nelegální, legálně. Blbost. Takže za prvý by se to vůbec chtělo tady u nás zamyslet třeba nad těma zákonama vůbec, jak jsou postavený, protože tohle to je hovadina, která pomalu vlastně o, nedává ani vůbec žádný smysl, že jo? Když se nad tím zamyslíte, je to prostě blbost o, mít povolený stahovat něco, co vlastně by tam vůbec nemělo být. Ano, ten, co to tam nahrál, ten udělal tu nelegální věc, ale vy už si to můžete legálně stáhnout. Je to takový hrozně na hlavu. Takže chápu, kdyby byly dostupné filmy starý jenom. Pokud je ale tady furt ta možnost, tak je úplná blbost jakoby něco takového zakazovat a nějakým stylem postihovat, protože se k tomu i tak dostanete. Já doufám, že mi rozumíte, co tím chce říct. Je to prostě jakoby tady se lidi bouřej, chtějí protestovat, chtějí to znovu nahodit. O, nadávají na to i lidi tady v Česku, ano, je pohodlnější sednout počítači, napsat o, top seriály o, CZ a o, mít přehled všech seriálů, samozřejmě je to ta jednoduchá cesta, o, to stahování je náročnější, ale dokáva nebude jakoby nějakým stolem tady len co šetřený, o, to, aby vlastně i nelegální bylo jenom stáhnout ten soubor pro vlastní potřebu, když ho nebudu dál šířit, tak jako by to ztrácí takový ten větší smysl. Jak říkám, nevím, jak to mají stavěný třeba v Americe, ale pro nás je tohleto nesmysl. Takže bych chápal, kdyby třeba vzniknul tady nějaký český o, takovýhle server, který by zadarmo streamoval ty filmy, protože a jelikož vlastně o, by tím tady v Česku teoreticky porušoval jenom to, že nesmíš jakoby veřejně to šířit. Na druhou stranu prostě celou dobu tady mluvím o tom, že je blbost mít zakázaný něco nelegálně šíři, když jsou možnosti, jak se k tomu dostat a legálně si to pro svoji potřebu stáhnout. To je něco, co je extrémně nelogický, takže takový ty videa, kde lidi o, reagují jako co budeme dělat, o, chce se mi z toho brečet a podobně, nemají vůbec vlastně žádný opodstatnění. Pokud uh, zadáte do vyhledávače nějaký takovýhle výraz jako uh, filmy zdarma a podobně, stejně vám to furt najde spoustu stránek, uh, kde si to můžete přehrát právě díky tomu, že 
Především se jedná o tyhle ty americké servery, který oh, jakoby tohle to produkovali a dávali dál veřejnosti. Proto například server na hnoji dál má oh, možnost jakoby koukat na tyhle ty jejich oh, nahrané filmy, to znamená Simpsonovi a podobný, najdete v češtině dál na internetu úplně v klidu. Takže vyvolávat paniku u sledujících a získávat views jenom na tom, že budu šířit plné zprávy o tom, že nemám kde teďka koukat a podobně, je úplná hovadina. Ta možnost tady u nás v Česku zůstává i dál. Je těžší se k tomu dostat, musíte víc hledat, ale furt se k tomu můžete dostat. Tím bych to asi ukončil, to je takový to první, k čemu bych se tady chtěl dneska vyjádřit. Videí bude vznikat víc, já doufám, že vás tyhle ty různé reakce na takovéhle situace, co budou vznikat, budou bavit, že se budete chodit dívat. A pokud se vám video líbilo, zanechte like. Nezapomeňte dát taky odběr a u dalšího videa ADE Kentání.